കുഞ്ഞേ എന്താ മാവ വേണു സാറിന്റെ ശവം നമ്മുടെ വീടിന്റെ പിന്നെ പോലീസുകാർ കണ്ടെടുത്തു അവസാനമായി കണ്ടതെന്നാണ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി രാത്രി രാത്രി എത്ര മണിക്കാണ് ഉദ്ദേശം ഒരു എട്ട് മണിയായിക്കാണ് സാധാരണ വേണു ഇവിടെ വന്നാൽ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണോ പോകുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഫാക്ടറിയിലെ ലേബർ പ്രോബ്ലം ഒത്തുതീർപ്പായ ദിവസമായതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ലേറ്റ് ആയത് ആ മിസ്റ്റർ അയുന്ദ്രൻ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് വേണുവിന്റെ മരണം ഒരു കൊലപാതകമാണ് എല്ലാ തെളിവുകളും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വേണുവിനെ ഞാൻ കൊല ചെയ്തെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സാർ വേണുവിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചു വളർന്നവരാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹത്തിന് ഞാൻ കൊല്ലുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് വേണുവിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി നിങ്ങളുടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് വേണുവിന്റെ കൊലപാതകം എന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ ആരോ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതാണ് സാർ നാളെ നിങ്ങളൊന്ന് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരണം ഞാൻ ഈ കെട്ടതൊക്കെ സത്യമാണ് മോനെ അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് വന്ന വിശ്വാസമല്ലേ രാജേന്ദ്രനും വേണുവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ശത്രുതയുള്ളതായി നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരുന്നോ ഇല്ല വേണുവിനെ കാണാതായ ദിവസം ഫാക്ടറിയിൽ വെച്ച് രാജേന്ദ്രനും വേണുവും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായെന്ന് അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞുള്ള അറിവേ ഞങ്ങൾക്കുള്ളൂ രാജേന്ദ്രൻ സിന്ധുവിന് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിൽ വേണുവിന് എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നോ ചേട്ടനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹത്തിൽ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അല്ലേ സിന്ധുവിന്റെയും രാജേന്ദ്രന്റെയും വിവാഹം നേരത്തെ രണ്ടു വീട്ടുകാരും കൂടി തീരുമാനിച്ചിരുന്നതാണ് രാജേന്ദ്രനെ എന്റെ മോനെ പോലെയാണ് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് ഇപ്പോഴോ രാജേന്ദ്രനാണ് വേണുവിനെ കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ ഇല്ല അമ്മ പറയട്ടെ ആര് ചെയ്തതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പറയുക ഞങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ മോൻ പോയി എന്റെ മോനെ കൊന്നു പത്ത് വർഷമായി ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് വേണുവിനെ അന്ന് രാത്രി രാജേന്ദ്രന്റെ വീട്ടിൽ കാറിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കിയത് നിങ്ങളല്ലേ അതെ രാത്രി എത്ര മണിക്കാണ് നിങ്ങൾ വേണുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയത് ഏഴു മണിക്ക് വേണുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും കാറിൽ രാജേന്ദ്രന്റെ വീട്ടിലെത്താൻ എത്ര മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും ഉദ്ദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും എത്ര മണിക്കാണ് നിങ്ങൾ വേണുവുമായി രാജേന്ദ്രന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത് ഏകദേശം എട്ട് മണിയായി കാണും അപ്പോൾ ഏഴു മണിക്ക് പോയ നിങ്ങൾ വേണുവിനെയും കൂട്ടി എട്ട് മണിക്കാണ് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് അല്ലേ അതെ അത്രയും സമയം നിങ്ങൾ വേണുവിനെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു വേണു സാർ കുളിച്ചിട്ട് വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നത് കൊണ്ടാ സമയം പോയത് വേണുവിനെ രാജേന്ദ്രന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ഉദ്ദേശം രാത്രി എത്ര മണിയായി കാണും വേണുവിന്റെ മൃതദേഹം രാജേന്ദ്രന്റെ വീട്ടുവളപ്പിൽ നിങ്ങൾ കുളിച്ചിടുമ്പോ അയ്യോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല താനത് കണ്ടില്ലെന്ന് പറയാൻ രാജേന്ദ്രൻ തനിക്ക് എത്ര രൂപ തന്നു 
राजेन्द्र <laughs> 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 साक्षिमेंट 
ആ വേണുവിന്റെ അമ്മയും പെങ്ങളും നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരെ കയ്യിലെടുക്കണം അവരോട് ചെന്ന് ഞാൻ എന്താ പറയാ നീ നിരപരാധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരത് വിശ്വസിക്കില്ല അതെനിക്കറിയാം ഞാൻ പോലീസ് കമ്മീഷണർ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു തെളിവുകളെല്ലാം നിനക്കെതിരാണെന്നാണ് കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഇനി ഒരു വഴിയേ കാണുന്നുള്ളൂ നീ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഫാക്ടറി തൊഴിലാളികളെല്ലാം നിനക്കെതിരായ സ്ഥിതിക്ക് ഫാക്ടറി ഇനി ഞാൻ നടത്തുന്നില്ല എന്ന് കാണിച്ച് യൂണിയൻ ആഫീസിലേക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കണം എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഫാക്ടറി നീ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് ചുമ്മാ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കണം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നീ ഫാക്ടറി നടത്താതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം തൽക്കാലം നീ എനിക്ക് ഫാക്ടറി ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തതായി നമുക്കൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടാക്കണം പൂട്ടിയിട്ട ഫാക്ടറി ഞാൻ നടത്താൻ പോകുന്നു എന്നറിയുമ്പോ തൊഴിലാളികൾക്ക് നിന്നോടുള്ള വിരോധം കുറച്ചൊക്കെ കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ സലീമും കൂട്ടുകാരും നിനക്ക് അനുകൂലമായി തന്നെ സാക്ഷി പറയുകയും ചെയ്യും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ നീങ്ങിയാൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ കേസിൽ ജയിക്കും എന്താ നീ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് ഇത് പറയാനാണോ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചത് അല്ല ഞാൻ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറയണമെന്നില്ല കേസിന്റെയും തെളിവുകളുടെയും പേര് പറഞ്ഞ് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഫാക്ടറി തട്ടിയെടുക്കാമെന്നായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം അല്ലേ മിസ്റ്റർ ദിവാകരൻ രാജ്യാന്തര അത്ര വിട്ടിയൊന്നുമല്ല ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിനും ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വന്നാലും എന്റെ ഫാക്ടറി ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്റെ തൊഴിലാളികളെ നിങ്ങൾ കടിയർ വയ്ക്കുമില്ല രാജ നമ്മൾ ബന്ധുക്കളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നല്ലൊരു സജഷൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ബന്ധുവും സജഷനും നാണമില്ലേ ഹേ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് ജാമ്യത്തെടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നീ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും ആ ഫാക്ടറി നശിക്കും ഞാൻ ജയിലിൽ പോയാൽ ഫാക്ടറി നശിക്കില്ല നൂറുകണക്കിന് തൊഴിലാളികളുടെ സ്വപ്നമാണ് ആ ഫാക്ടറി അഥവാ ഞാൻ ജയിലിൽ പോയാലും ആ ഫാക്ടറി ഞാൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും പോടാ നിന്നേക്കാൾ വലിയ മുതലാളിമാർ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ആദർശങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഈ നിമിഷം നിന്റെ ഫാക്ടറി തകർക്കും അതിന് ദിവാകരൻ രണ്ട് ജന്മം എടുക്കണം ഈ ജന്മം തന്നെ എന്താ പേര് ദിവാകരൻ മുഴുവൻ പേര് മുഴുവൻ പേര് തട്ടാംപറമ്പിൽ ദാമോദര മേനോൻ മകൻ ദിവാകര മേനോൻ രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണല്ലേ അതെ ഏത് പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ടയാളാണ് ഭരണകക്ഷി ഓഹോ അപ്പോൾ ഭരണകക്ഷി സ്വാധീനം ചെയ്ത് രാജേന്ദ്രനോടുള്ള വ്യക്തിവൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം കെട്ടിച്ചമച്ച ഒരു ആരോപണമാണിത് അല്ല ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ് എന്ത് കണ്ടു രാജേന്ദ്രൻ വേണുവിനെ മർദ്ദിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ച് രാജേന്ദ്രന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അവിടെ എന്തിനു പോയി ഞാനും രാജേന്ദ്രനും ബന്ധുക്കളാണ് ഒരു ദിവസം രാജേന്ദ്രനെ കാണാൻ ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ രാജേന്ദ്രൻ വേണുവിനെ മർദ്ദിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നത് ഭംഗിയല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോന്നു വേണുവും രാജേന്ദ്രനും തമ്മിൽ എന്തിനെ ചൊല്ലിയാണ് തല്ലുകൂടിയെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ വേണുവിന്റെ സഹോദരിയും രാജേന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള പ്രേമത്തെ കുറിച്ചോ മറ്റെന്തോ കാരണമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായതാ എന്താണ് രാജേന്ദ്രൻ വേണുവിനോട് പറഞ്ഞത് സിന്ധുവിനെ എന്നിൽ നിന്നും അകറ്റുന്ന ഏത് കണ്ണിയെയും വെട്ടിമുറിക്കാൻ ഞാൻ മടിക്കില്ല എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് രാജേന്ദ്രൻ വേണുവിനെ കൊല്ലണമെന്നുണ്ടോ അന്ന് മുതലാണ് വേണുവിനെ കാണാതായത് ഈ കേസിൽ മരണപ്പെട്ട വേണുവിന്റെ അമ്മയാണല്ലേ വേണു എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ കൊലപാതകമാണെന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് രാജേന്ദ്രനും സിന്ധുവും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചത് വേണുവാണ് ഞാനും വേണുവും കൂടിയാണ് വേണുവിന് എന്നാണ് കാണാതായത് രാജേന്ദ്രന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് രാത്രി ഡ്രൈവർ വന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി 
പിന്നെ എന്റെ മോൻ വന്നിട്ടില്ല രാജേന്ദ്രന്റെ ഡ്രൈവർ വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയത് കൊണ്ട് വേണുവിനെ കൊന്നത് രാജേന്ദ്രനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ കേട്ടില്ലേ ഞാൻ എങ്ങനെ പറയാ എല്ലാരും പറയുന്നു രാജേന്ദ്രനാ എന്റെ മോനെ കൊന്നെന്ന് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള അറിവല്ലാതെ നേരിട്ട് ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിവരവും ഇല്ല അല്ലേ ഇല്ല ദക്ഷാണ് എന്റെ ചേട്ടൻ നിരപരാധിയാണ് നമ്മൾ ഈ കേസ് ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ പേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല കേസ് നമ്മൾ ജയിക്കും നമുക്ക് അനുകൂലമായ വിറ്റ്നസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി പോയിക്കൊള്ളൂ മംഗലത്ത് സരസ്വതിയമ്മ 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 രാജേന്ദ്രന്റെ അമ്മയാണല്ലേ മരിച്ചുപോയ വേണുവും രാജേന്ദ്രനും തമ്മിൽ എന്നും വഴക്കുണ്ടാകാറുണ്ടല്ലേ അവർ തമ്മിൽ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളായത് കൊണ്ടായിരിക്കും വേണുവിനെ രാജേന്ദ്രൻ കൊല ചെയ്തത് ആ ഓബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അനാവശ്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് എന്റെ കക്ഷിയെ വരട്ടി ചെയ്യാത്ത കുറ്റം തെളിയിക്കാനാണ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓ യുറോ കേസിന്റെ തെളിവിന് ആസ്പദമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് യു ക്യാൻ പ്രൊസീഡ് താങ്ക് യു റോണർ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട വേണുവിന്റെ സഹോദരിയും രാജേന്ദ്രനും തമ്മിൽ പ്രയോഗബദ്ധരായിരുന്നുവെന്നും ആ ബന്ധത്തെ വേണു എതിർത്തിരുന്നുവെന്നും അതേ ചൊല്ലി ഒരു ദിവസം വാഗ്വാദം ഉണ്ടാകുകയും സിന്ധുവിനെ തന്നെ നിന്ന് അകറ്റുന്ന ഏത് കണ്ണിയെയും താൻ വെട്ടിമുറിക്കുമെന്നും രാജേന്ദ്രൻ വേണുവിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും ആറാം സാക്ഷി ദിവാകന്റെ മുടിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാണ് ആ സംഭവത്തിന്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് വേണുവിനെ കാണാതായത് ഇതിൽ നിന്നും വേണുവിനെ രാജേന്ദ്രൻ തന്നെയാണ് കൊല ചെയ്തതെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു മരിച്ചുപോയ വേണുവിന്റെ സഹോദരിയാണല്ലേ അതെ നിങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠനെ കൊന്നത് ആരാണെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ സംശയം എനിക്കാരും സംശയമില്ല എന്റെ ചേട്ടൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടെന്ന് മാത്രം എനിക്കറിയാം ഈ നിൽക്കുന്ന പ്രതി രാജേന്ദ്രനാണ് നിങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠനെ കൊന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ രാജേന്ദ്രനും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രേമത്തിലായിരുന്നു അല്ലേ അല്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടമായിരുന്നു സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെയാണ് പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് അട്ടെ വേണു ഈ ബന്ധത്തെ എതിർത്തിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം വീട്ടുകാർ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതാ ചേട്ടനായിരുന്നു അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം ഈ കേസിന്റെ വിധി വരുന്ന പതിനാലാം തീയതിക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു Ah! <laughs> 